வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் தனித்தா இன்றைக்கி நம்ம எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் பார்க்கலாம் இஃப் ஏ இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் டூ ஜீரோ த்ரீ ஒன் ஃபைவ் அண்ட் பி இஸ் ஈக்வல் டு எயிட் த்ரீ ஒன் டூ ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் த்ரீ ஒன் ஃபைண்ட் ஏ பி ஸோ ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துட்டு அதை ரெண்டையும் மல்ப்ளை பண்ண சொல்லியிருக்காங்க நம்ம ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துட்டோம் ரெண்டு மேட்ரிக்ஸை மல்ப்ளை பண்ணணும் அது ரெண்டோட ஆர்டர்லேயும் நம்ம வந்து செக் பண்ணணும் அதாவது ஃபஸ்ட் மேட்ரிக்ஸோட காலமும் செகண்ட் மேட்ரிக்ஸோட ரோவும் ஈக்குவலாக இருந்தால் மட்டும்தான் மல்ப்ளை பண்ண முடியும் ஸோ ஃபஸ்ட் மேட்ரிக்ஸில் எத்தனை காலம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ மூணு காலம்ஸ் இருக்குது அண்ட் செகண்ட் மேட்ரிக்ஸில் நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ ரோஸ் இருக்குது ஸோ மேட்ரிக்ஸ் மல்டிபிகேஷன் இஸ் பாசிபிள் அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஏ மேட்ரிக்ஸ் எடுத்துலாம் ஒன் டூ ஜீரோ த்ரீ ஒன் ஃபைவ் இதோட ஆர்டர் எனக்குன்னு நமக்கு டூ ரோஸ் அண்ட் த்ரீ காலம்ஸ் அப்போ டூ பை த்ரீ அண்ட் பி மேட்ரிக்ஸ் எடுத்துல எல்லாம் எயிட் த்ரீ ஒன் டூ ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் த்ரீ ஒன் இதோட ஆர்டர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ரோஸ் அண்ட் த்ரீ காலம் ஸோ த்ரீ பை த்ரீன்னு எழுதலாம் ஸோ நம்மள என்ன கண்டுபிடி சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஏ இன்ட்டு பி தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட் ஏ மேட்ரிக்ஸ் எழுது ஒன் டூ ஜீரோ த்ரீ ஒன் ஃபைவ் அண்ட் பி மேட்ரிக்ஸ் இஸ் எயிட் த்ரீ ஒன் டூ ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் த்ரீ ஒன் இப்போ இந்த மேட்ரிக்ஸை நம்ம மல்ப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ரோவை எடுத்து ஃபஸ்ட்டு காலமோடு மல்ப்ளை பண்ணணும் நம்ம ஜென்ரல் மேட்ரிக்ஸ் என்ன கண்ணு நமக்கு ஏ மேட்ரிக்ஸ் ஏ சாரி ஏ மேட்ரிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம ஜென்ரல் எழுதுவோம் இல்லையா ஏ ஒன் ஒன் ஏ ஒன் டூ அந்த மாதிரி இதில் ஒன்னுங்கிறது என்ன ஃபஸ்ட் ரோ ஃபஸ்ட் காலம் ஒன் டூனா ஃபஸ்ட் ரோ செகண்ட் காலம் இப்போ இந்த ரெண்டு மேட்ரிக்ஸை மல்ப்ளை பண்ணால் என்ன ஆர்டர் வருது நம்ம ஃபஸ்ட் முடி முடிவு பண்ணிடலாம் இப்போ ஏவும் பியும் மல்ப்ளை பண்ண போகிறோம் இல்லையா ஸோ ஏவோட ஆர்டர் என்னது நம்மளுக்கு டூ பை த்ரீ அண்ட் பியோட ஆர்டர் என்ன த்ரீ பை த்ரீ அப்போ இதுவும் இதுவும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் இது போயிடும் இப்போ மீது என்ன இருக்கும் ஏபியோட ஆர்டர் என்னென்னு வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா த ஆர்டர் ஆஃப் ஏபி வந்து டூ ரோஸ் அண்ட் த்ரீ காலம்ஸாக இருக்கும் அப்போ ரெண்டு ரோ வரணும் மூணு காலம் வந்துருக்கணும் அப்போ உனக்கு ஏபிங்கிற மேட்ரிக்ஸ் என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏபியோட ஜென்ரல் ஃபார்ம் எழுதுகிறேன் ஏபி வந்து ஃபஸ்ட் ரோ ஃபஸ்ட் காலம் ஃபஸ்ட் ரோ செகண்ட் காலம் ஃபஸ்ட் ரோ தேர்ட் காலம் அடுத்தது ஏ டூ ஒன் ஏ டூ டூ ஏ டூ த்ரீ செகண்ட் ரோ ஃபஸ்ட் காலம் செகண்ட் ரோ செகண்ட் காலம் செகண்ட் ரோ தேர்ட் காலம் ஸோ இந்த ஃபார்மெட்டில் தான் நமக்கு மேட்ரிக்ஸ் வரப்போகுது ஆர்டர் ஃபஸ்ட் எடுத்து எழுதிக்கோ உனக்கு ஒரு ஃபஸ்ட் டைம் நீ ஆர்டர் ஈஸியாக வர வரைக்கும் இதை செக் பண்ணிக்கும் ஏவோட ஆர்டர் எழுதுகிறேன் பியோட ஆர்டர் எழுதுகிறேன் இதோட காலமும் இதோட ரோவும் ஈக்குவலாக வருதா ரவுண்ட் மணி பாரு ஈக்குவலாக வருது இப்போ ரவுண்ட் மணி தான் விட்டுறணும் மீதிங் என்ன இருக்குது டூ ரோஸ் அண்ட் த்ரீ காலம்ஸ் ஏபியோட ஆர்டர் வந்து டூ ரோஸ் த்ரீ காலம்ஸ் தான் வரும் ஸோ அதோட ஜென்ரல் ஃபார்ம் நான் எழுதிட்டேன் ஏபியோட ஜென்ரல் ஃபார்ம் டூ ரோஸ் அண்ட் த்ரீ காலம்ஸ் வர மாதிரி இருக்குங்க பார் டூ பை த்ரீ இங்கே டூ த்ரீன்னு வருதா ஸோ நம்ம ஜென்ரல் ஃபார்ம் எழுதியாச்சு இப்போ எனக்கு ஏ ஒன் ஒன் வைக்க வேணும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணணும்னா ஏ மேட்ரிக்ஸோட ஃபஸ்ட் ரோவையும் பி மேட்ரிக்ஸோட ஃபஸ்ட் காலமையும் நம்ம அப்ளை பண்ணணும் ஏ ஒன் டூ வேணும்னா ஏ மேட்ரிக்ஸோட ஃபஸ்ட் ரோவையும் பி மேட்ரிக்ஸோட செகண்ட் காலமையும் மல்ப்ளை பண்ணணும் அதே மாதிரி ஏ ஒன் த்ரீக்கு நான் என்ன பண்ணணும்னா ஏ மேட்ரிக்ஸோட ஃபஸ்ட் ரோவையும் பி மேட்ரிக்ஸோட தேர்ட் காலம்லேயும் மல்ப்ளை பண்ணணும் இப்போ பார் ஏ மேட்ரிக்ஸோட ஃபஸ்ட் ரோ எடுத்து ஃபஸ்ட்டு காலமோட மல்ப்ளை பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட் ரோ ஃபஸ்ட் காலம் எடுத்து மல்ப்ளை பண்ணோம் ஃபஸ்ட் ரோ ஃபஸ்ட் காலம் செவன் டைப்பில் மல்ப்ளை பண்ணணும்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோ ஓகேவா அப்போ இந்த ஒன் எடுத்து எயிட்டோட இன்ட் பண்ணும் ஒன் இன்ட்டு எயிட் இஸ் எயிட் டூ இன்ட்டு டூ இஸ் ஃபோர் ஜீரோ இன்ட்டு ஃபைவ் இஸ் ஜீரோ ஃபஸ்ட் ரோ ஃபஸ்ட் காலம் மல்ப்ளை பண்ணால் ஒரே ஒரு எலமெண்ட் ஏ ஒன் ஒன் தான் கிடைக்கும் இங்கே எத்தனை எலமெண்ட்ஸ் வந்து மல்ப்ளை பண்ணாவும் உனக்கு கிடைக்க போகிறது ஒரே எலமெண்ட் தான் இதெல்லாம் சேர்ந்து ஒரே எலமெண்ட் தான் கிடைக்கும் ஏ ஒன் ஒன் தான் உனக்கு கிடைக்கும் அடுத்தது என்ன வேணும் ஏ ஒன் டூ வேணுமா அப்போ எந்த எடுக்கணும் ஃபஸ்ட் ரோவையும் செகண்ட் காலமும் எடுக்கணும் இதில் இருக்க ஃபஸ்ட் ரோ இதில் இருக்க செகண்ட் காலம் அப்போ ஒன் இன்ட்டு த்ரீ த்ரீ டூ இன்ட்டு ஃபோர் எயிட் ஜீரோ இன்ட்டு த்ரீ இஸ் ஜீரோ ஸோ ஏ ஒன் டூனா இதோட ஃபஸ்ட் ரோவும் இதோட செகண்ட் காலமே மல்ப்ளை பண்ணியாச்சு அடுத்தது என்ன இருக்குக்கணே ஏ
அடுத்தது செகண்ட் ரோ எடுத்து செகண்ட் காலமோட மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஏ டூ டூ என்ன பண்ணணும் செகண்ட் ரோ எடுத்து செகண்ட் காலமோட மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்போ த்ரீ டு த்ரீ நைன் ஒன் இன்டு ஃபோர் இஸ் ஃபோர் ஃபைவ் இன்டு த்ரீ இஸ் ஃபிஃப்டீன் புரிஞ்சுதக்கணே அடுத்து ஏ டூ த்ரீ வேணும்னா செகண்ட் ரோவை எடுத்து தேர்ட் காலமோட மல்டிப்ளை பண்ணணும் செகண்ட் ரோ ஏ மேட்ரிக்ஸோட செகண்ட் ரோவை எடுத்து பி மேட்ரிக்ஸோட தேர்ட் காலமோட மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்போ த்ரீ இன்டு ஒன் இஸ் த்ரீ ஒன் இன்டு ஒன் இஸ் ஒன் ஃபைவ் இன்டு ஒன் இஸ் ஃபைவ் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் ப்ளஸ் ஃபோர் இஸ் டுவெல் டுவெல் ப்ளஸ் ஜீரோ டுவெல் ஏ தான் அடுத்து த்ரீ ப்ளஸ் எயிட் இஸ் லெவன் லெவன் ப்ளஸ் ஜீரோ இஸ் லெவன் அடுத்து ஒன் ப்ளஸ் டூ இஸ் த்ரீ த்ரீ ப்ளஸ் ஜீரோ இஸ் த்ரீ புரிஞ்சுதாக்கண்ணே அடுத்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் டூ இஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸோட டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆட் பண்ணால் உனக்கு ஃபிஃப்டி ஒன் வரும் நெக்ஸ்ட் நைன் ப்ளஸ் ஃபோர் இஸ் தேர்ட்டீன் தேர்ட்டீனோட ஒரு ஃபிஃப்டீன் ஆட் பண்ணால் உனக்கு டுவெண்ட்டி எயிட் அடுத்து த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஃபோர் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் இஸ் நைன் ஸோ இதுதான் நம்ம ஏபிங்கிற மேட்ரிக்ஸ் ஸோ மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷனை ஒரு சில என்ன பண்ணிடுவீங்கன்னா அடிஷன் பண்ணுற மாதிரியே பண்ணி வச்சுருவீங்க ஒன் இன்ட்டு எயிட் எயிட் டூ இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ் அந்த மாதிரி பண்ணிடுவீங்க கவனமாக இருக்கணும் மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் வந்து செவன் டைப்பில் தான் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ நீ ஃபஸ்ட் இந்த மாதிரி ஆர்டர் எடுத்து எழுதிரு இது ரெண்டு ஈக்குவலாக தான் செக் பண்ணுறதுக்கு ரவுண்ட் போடு செக் பண்ணிடும் எதை ரவுண்ட் போட்டிருக்குமோ அதை ரிமூவ் பண்ணிடணும் அதை விட்டுட்டு மீது என்ன இருக்குது அதுதான் நம்மளோட ஆர்டராக வரும் டூ த்ரீ ஸோ இதுதான் ஆர்டராக வரும் இதோட ஜென்ரல் ஃபார்ம் எழுதி வச்சுக்கோ இதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டுன்னு உனக்கு ப்ராக்டிஸ் ஆகிற வரைக்கும் உனக்கு ரஃப் காலமில் எழுதி வச்சுக்கோ இப்போ இதில் பாரு ஏ ஒன் ஒன் இருந்துச்சுன்னா ஃபஸ்ட் ரோவை ஏ ஃபஸ்ட் மேட்ரிக்ஸோட ஃபஸ்ட் ரோவையும் செகண்ட் மேட்ரிக்ஸோட ஃபஸ்ட் காலமையும் மல்டிப்ளை பண்ணணுங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோ ஸோ இதை ரூல்ஸாக வச்சுக்கிட்டு நீ மல்டிப்ளை பண்ணி பழகினீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு மேட்ரிக்ஸ் நீ மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி பழகிட்டீங்கன்னா ரூல்ஸ் ஞாபகம் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் எழுதணு